ராமையா மாடசாமி வணக்கம் பில்லி சூனியம் பற்றி தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்ளலாமா ராமையா மாடசாமி பில்லி சூனியம் பற்றி தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்ளலாமா ரொம்ப நல்ல கேள்வி இந்த பில்லி சூனியம் அப்படின்றது வந்து ஜோதிடத்திற்கு அப்பாற்பட்டது மாந்திரிகம் தந்திர சாஸ்திரங்கள் மாந்திரிகம் அது இதில் இந்த பில்லி சூனியம்ன்றது நான் வந்து இப்போ கூட ஒரு சன் டிவியில் ஒரு லைவில் சன் டிவியில் வந்து இந்த சன் டிவி லைவில் ஒரு விவாத மேடையில் ஒன்று சொன்னேன் அதாவது ஒரு நல்ல கேள்வி இது அதில் வந்து கலந்து கொண்ட ஒரு ஒரு ஆன்மீக ஆர்வலர் வந்து கோவிலை ஏன் நைட்டில் திறக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு நள்ளிரவில் பேய்கள் நடமாடுகின்ற நேரம் அதனால் வந்து கோயிலை திறக்கக்கூடாதுனாரு நான் அதை வந்து வேறு மாதிரி சொன்னேன் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற நேரம் பில்லி சூனியம்ன்றது இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது பில்லி சூனியம்ன்றது அப்போ அது இருக்குது அப்படின்னு நான் நிரூபிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாலும் சரிதான் பில்லி சூனியம் வந்து தெரியாதவர்களுக்கு பில்லி சூனியம் தெரிந்தவர்களுக்கு எதிர்மறை எண்ணங்கள் அவ்வளோதான் அதாவது எண்ணங்கள் நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றன இயக்குகின்றன அப்படின்றது நமக்கும் தெரியும் அந்த வேறு சில விஞ்ஞான ரீதியிலாகவும் சில விஷயங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒரு இடத்தில் குழுமுகின்ற பிரார்த்தனைன்ற அதாவது அதை தாங்க சொல்கிறோம் ஒரு இடத்துல நல்ல எண்ணங்கள் குழுமி இருக்கின்ற போது அந்த இடத்துல நல்லவைகள் நடக்கும் ஒரு இடத்துல கெட்ட எண்ணங்கள் முழுவதுமாக குழுமி இருக்கும்போது அந்த இடம் கெடுதலை தருகின்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் பிரா பில்லி சூனியம்ன்றது எண்ணங்களை வைத்து மனிதனை பயமுறுத்துகின்ற ஒரு அமைப்பு தான் இப்போ பிரார்த்தனை ஒரு தெய்வ கோயிலுக்குள்ள போகும்போது ஏன் வந்து நல்ல அதிர்வு நமக்கு கிடைக்குது நல்ல மனம் ஏன் சாந்தம் அடையுது அந்த இடத்துக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து ஒரு நல்ல அதிர்வுகளை ஏன் உணர்றோம்னா எல்லாரும் ஒன்று கூடி எனக்கு ஆண்டவனே அடிச்சு கொஞ்சம் ஒரு நிம்மதியான ஒரு அமைப்பில் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுகிறோம் எந்த மத வழிபாட்டு தலமாக இருந்தாலும் சரி சர்ச்சாக இருந்தாலும் மசூதியாக இருந்தாலும் கோவிலாக இருந்தாலும் அந்த இடங்களுக்குள் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு நல்ல அதிர்வை உண்டு பண்ணுவீர்கள் இறைவன் கோவில்ன்றது நமக்கு வந்து எப்படின்னா இறைவன் இருக்கும் இடம் கோவில் அவர்களுக்கு இறைவனை வழிபடும் இடம் ஆலயம் அப்படித்தான் நமக்கு இறைவனே அங்கே இருக்கிறார் ஒரு மாற்று மதத்திறனான இந்து கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவருக்கோ முஸ்லீம்களுக்கோ இறைவன் எங்கோ இருக்கிறார் அந்த இறைவனை நாம் பிரார்த்திக்கிற இடமாக அவர்கள் அதை கருதுகிறாங்க நமக்கு இறைவன் அங்கே இருக்கிறார் இந்த அமைப்பு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா பில்லி சூனியம் என்பது உங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் வேறு மற்றபடி யாரும் உங்களுக்கு சூனியம் வைக்கிறாங்க அப்படிலாம் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படிலாம் வந்து ஜோதிடத்துலையும் சொல்லப்படலை உங்களுடைய எதிர்மறை எண்ணங்கள் ஆற்றல் உங்களுடைய மனதை கெடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள் நடக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பின்னி சூன்யம் பலிக்குது உங்களுடைய மனம் சப்கான்சியஸ் மைண்டுன்னு அதை தானே சொல்கிறோம் ஜோதிடமே உங்களுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்டை தூக்கி எழுப்பி விடுகின்ற ஒரு விஷயம்தான் அதனால தான் நான் ஜோதிடம் என்பது தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் ஒரு கலை அப்படின்னு அடிக்கடி நான் வந்து இதை பற்றி சொல்கிறேன் ஜோதிடம் ஒரு தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் கலை மட்டும்தான் உங்களுக்கு எடுக்கிற கலை கிடையாது கெட்டதுகளே நடக்கிறதா இருந்தாலும் யாருக்கு தான் கெடுதல் நடக்கலை எல்லோருக்கும் நல்லவைகள் நடந்து விடுவதில்லை எல்லோருக்கும் கெட்டவைகள் மட்டும் நடந்து விடுவதில்லை கெட்டவைகளே நடக்கின்ற ஒரு ஜாதகமாக இருந்தாலும் ஒரு துளி பத்து நிமிஷம் ஒரு நல்லது நடக்கிற ஜாதகமாக தான் இருக்கும் நல்லவைகளே நடந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்நாள் முழுக்க அனுபவிக்கிறவனா இருந்தாலும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அவனுக்கு அழுகிறது அழுகிறதுக்கான அமைப்புகள் பத்து நிமிஷம் மனம் வேதனிக்கக்கூடிய அமைப்புகள் அவ்வளவு பெரிய ராஜயோக அதிபதியாக இருந்தாலும் அந்த காலம் தேசம் வர்த்தமானம்ன்ற அமைப்படி அவருடைய வயதுக்கேற்ற முறையில் அவருடைய இருப்பிடத்துக்கு ஏற்ற முறையில் நடந்து தான் தீரும் இந்த கெட்டவைகள் நடக்கின்ற போது தான் அந்த பில்லி சூனியம்ன்றது வந்துடுது எப்படி உங்களுடைய எண்ணங்களை ஆக்கிரமி என்ன <laughs> <laughs> ஜோதிடம் மறைந்த ஒரு உயர் காவல்துறை உயர் அதிகாரி ஒரு தமிழக காவல்துறை ஒரு உயர் அதிகாரி அடிக்கடி மனதை இயக்குறதை பற்றி சொல்லுவார் அடிக்கடி எங்கிட்ட இந்த மனதை நீங்கள்லாம் ஜோசியராக சொல்கிறீங்க குருஜி ஆனால் நாங்கள் வந்து ஜோதிடர்களாக இல்லாமலேயே அந்த இதை பண்ணியிருக்கிறோமே நான் இந்த துறையில் தான் வருவேன் அப்படின்றத நான் ப்ளஸ் டூலேயே நிர்ணயித்தேன் இன்னாரைத்தான் க திருமணம் செய்து கொள்வேன் அப்படின்றத கல்லூரியிலேயே நிர்ணயித்தேன் அந்த வாழ்க்கையை நான் இன்றைக்கு நான் காவல்துறையில் அதி உச்ச பதவியில் ஒரு உயர் பதவியில் நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த மனதை நான் வந்து என்னுடைய கல்லூரி இது ப்ளஸ் டூலேயே நான் நிர்ணயிச்சிட்டேன் நான் வந்து இப்படித்தான் ஆகணும் காவல்துறையில் உயர் அதிகாரியாக ஆக வேண்டும் என்பத நான் லட்சியத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் அதை நான் பண்ணினேன் அதே மாதிரி கல்லூரி பருவத்தில் என்னுடைய மனைவியை நான் தேர்ந்தெடுத்து அந்த பெண்ணிடம் நீ தான் என் மனைவின்னு சொல்லி அவளே தான் இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பற்றி சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார் இதைத்தான் ஜோதிடம் வேறு வகை நான் அதை அவருக்கு என்ன பதில் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் 
இதைத்தான் ஜோதிட வந்து லக்னாதிபதி வலுன்னு சொல்லுது லக்னாதிபதி வலு பெற்றவர்கள் நாத்திகர்களாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் ஜோதிடத்தை நம்ப மாட்டீர்கள் உங்களுக்கு வந்து லக்னம் வலு பெற்றதனால் மனம் வலு பெற்று உங்களுடைய லட்சியத்தை அடைவதற்கான அத்தனை விஷயங்களிலும் உங்கள் மனம் செலுத்தப்படும் அதை நாங்கள் ஜோதிடத்தில் வேற மாதிரி சொல்லுவோம் நீங்கள் ஜோதிடத்தை நம்பாதவர்களாக இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை ஆக நீங்க கேட்ட அந்த பில்லி சூனியத்துக்கு வந்தாச்சுன்னா லக்னாதிபதி வலு பெற்றவர்கள்ட பில்லி சூனியம் வேலை செய்யாது லக்னாதிபதி வலு பெற்றவர்கள் ஒரு ஒரு இந்த நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நபர்களாக இருப்பார்கள் யாரும் என்ன என்ன செய்துவிட முடியாது ஒரு தன்னை தானாக இல்லாமலேயே மூன்றாம் மணி தாங்க இருந்து தன்னையவே சுய விமர்சனம் செய்து கொள்ளக்கூடிய நபர்களாக இருப்பார்கள் ஒரு இடத்துல தோத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு இடத்துல அடிபட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரு இடத்துல அவர்கள் நினைத்தது நடக்கவில்லை என்றால் அந்த மனிதன் லக்னாதிபதி வலி பெற்ற மனிதன் தன்னை இன்னொருவராக நினைத்து கொண்டு தான் எங்கே இந்த இடத்துல சந்தே தடுக்கி விழுந்தோம் எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணோம்ன்றத சுய விமர்சனம் பண்ணி அடுத்த இடம் திருத்திக்குவார் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு பெரிய சூனியம்லாம் வேலை செய்யாது ஆக பில்லி சூனியம் என்பது இல்லவே இல்லை மனம் வலு பெற்றவர்களுக்கு இருக்கவே இருக்கிறது மனம் வலு இல்லாதவர்களுக்கு இதுதான் உண்மையான பதில் நிஜமா சொல்ல போனா பில்லி சூனியம் இல்லை ஆனா நான் பில்லி சூனியம் இருக்கு எனக்கு சூனியம் வச்சுட்டாங்க அதனாலதான் எனக்கு இது நடக்குதுன்னா உன்னுடைய மனம் எதிர்மறை எண்ணங்களால் ஆளுமை எதிர்மறை எண்ணங்களால் கெட்டு போயிருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் எதிர்மறை எண்ணங்களால முழுக்க முழுக்க உன்னுடைய உன்னுடைய மனம் வந்து கெட்டு போயிருக்குன்ற ஒரு அமைப்புல வந்து நீங்கள் வந்து எந்த நேரத்திலயும் செய்ய மாட்டீங்க அது ஜாதகத்திலே சொல்லப்படுது அது ஆறு எட்டு பனிரெண்டு கூடியவர்கள் கடுமையான பாபத்துவம் பெற்ற ராகு அமைப்புகள் சனித அமைப்புகள் நடக்கும் போது உங்களுக்கு பில்லி சூனியம் எனப்படக்கூடிய எதிர்மறை எண்ணங்களுடைய பிடியில் நீங்கள் இருப்பீர்கள் லக்னாதிபதி வலு பெற்றால் அந்த பில்லி சூனியம் இல்லை விஞ்ஞான ரீதியாக கேட்டிங்கன்னா பில்லி சூனியமே இல்லை சப்கான்சியஸ் மைண்டை ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய சப்கான்சியஸ் மைண்டை ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் தான் இங்கே பில்லி சூனியம்னு சொல்லப்படக்கூடாது சொல்லப்படுகிறது அதனால் பில்லி சூனியம் வந்து ஒரு உயர்தரமான ஒரு ஜோதிடத்திற்கு பில்லி சூனியம் என்பது இல்லவே இல்லை அந்த பில்லி சூனியத்தை நம்ப வேண்டாம் அடுத்து அடுத்து முக்கியமான கேள்வி ரிஷப லக்னத்தில் குருவும் புதனும் அது ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ தான் திக்பலத்தை பற்றி சொன்னேன் வேற என்ன கேள்விகள் இருக்கு இதோட ஜனா சரவணன் சத்பதி விஸ்வகர்மா மாலை மலர் வாசகர் கடிதங்களுக்கு பதில் தருகின்றீர் அதில் ராசிக்கு அல்லது லக்னத்திற்கு ரெண்டு ஏழு எட்டு இடத்தில் சனி செவ்வாய் ராகு இருந்தால் முப்பது வயதிற்கு மேல் திருமணமாகும் என்று கூறுகிறீர் இதற்கு என்னை போல் சிறுவனுக்கு புலப்படும் வகையில் ஒரு காணொலி தாருங்கள் ஐயா ஓ காணொலி தாருங்களா அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேனே வின் டிவி இதில் இதை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை இதை பற்றி நான் நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே தனியாக ஒரு காணொலி கொடுக்கறது அளவுக்கு அது அப்படி இல்லை ஏன்னா ராசி லக்னத்திற்கு ரெண்டு ஏழு எட்டாம் இடங்களோடு பாவ கிரகங்கள் தொடர்பு கொள்ளுகின்ற நிலைமையில் பாவ கிரகங்களில் முதன்மையான கிரகம் முழுமையான கிரகம் சனி இரண்டாம் நிலையான கிரகம் செவ்வாய் மூன்றாம் நிலையான கிரகம் ராகு கேது கூட கிடையாது கேது கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் ராகு கேதுக்கள்னு வருது அதே மாதிரி சூரியன் அரை பாவர்னு வருது அரை பாவர்னு வந்துட்டாலே அவர் பாதி சுகர்ன்னு அர்த்தம் அப்படின்ற ஒரு சூட்சுமத்தையும் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே சனி செவ்வாய் ராகு இந்த மூன்று கிரகங்கள் பாவத்துவம் முழுமையான பாவத்துவம் முழுமையான பாவத்துவம் என்னென்னா ஆட்சி உச்சம் அடைஞ்சிருக்கிறது ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆட்சி உச்சம் பெற்ற நிலைமையில தொடர்பு கொண்டது பாவ சுபத்துவத்தை பற்றியும் நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் பாவத்துவம்னா என்ன சனி பகை நீசம் முக்கியமாக ஆட்சி இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் குரு சுக்கர புதனுடைய தொடர்புகள் இல்லாமல் வளர்பிரை சந்திரனுடைய தொடர்புகள் இல்லாமல் ராகுட சேர்ந்திருந்தால் அங்கேயே கடுமையான பாவத்துவம் பாவத்துவ பலனங்களை செய்வார் உதாரணமாக பகையான வீடு சிம்ம வீடு அவருக்கு பிடிக்காது ஒரு சிம்ம வீடு பிடிக்காத வீட்டில் போய் அவர் ராகுல ராகு மகர லக்னம் எட்டாம் இடத்துல சனி ராகு எட்டாம் இடத்துல சனி ராகுன்னா அந்த இடம் சனி அதிகமான பாவத்துவ அமைப்பில் இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் சிம்பிளாக அந்த பாவத்துவ விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் சனிக்கு வந்து ஆகாத வீடு சூரியனோட வீடு இப்போ நீங்கள் உங்களை எடுத்துக்குங்க உங்களுடைய நண்பர் வீட்டுக்கு போனால் சந்தோஷமாக இருப்பீங்களா பகைவர் உங்களை பிடிக்காத ஜென்ம விரோதி வீட்டுக்கு போனால் சந்தோஷமாக இருப்பீங்களா இது உங்களை கிரகங்களும் மனிதர்களை போலத்தான் அதற்காகத்தான் மனித உறவுகள் சொல்லப்பட்டன மனித உறவுகளால் இவருக்கு இவர் பகை இவருக்கு இவர் ஜென்ம விரோதம் இவர் இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஜோதிடம் புரிஞ்சிடும் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் ஜென்ம விரோதி சனி சனிக்கும் ஜென்ம விரோதி சூரிய சந்திரர்கள் சுக்கரனுக்கு விரோதி ஜென்ம விரோதி இல்லை சுக்கரனுக்கு ஜென்ம விரோதி ஒரு ஒரு புராண லெவலில் சொல்லப்பட்டது தேவகராசர் குருன்னு குரு ஆனால் ஜோதிடத்தில்
சுக்கரனுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட எதிரிகளாக சூரியனும் சுக்கரனும் சூரியனும் சந்திரனும் சொல்லப்படுவாங்க ஆக அறிவிக்கப்பட்ட எதிரிகள் வேற ஜென்ம விரோதிகள் வேற இப்போ ஜென்ம விரோதிகள்னு சொல்லப்படுகிற வீடுகளில் அந்த கிரகங்கள் இருக்கும்போது அதிகமான பாவத்து அமைப்பில் இருக்கும் அந்த வீடு பாவருடைய வீடாக இருந்தால் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் பாவரோட சேர்ந்திருந்தால் இன்னும் அதிகமான பலன்களை செய்வார் அப்போ எட்டாம் அதிபதி லக்னாதிபதி எட்டில் போய் சிம்மத்தில் போய் உட்காந்து கூட ராகுவாக இருந்தால் அந்த சனிதச கெடுக்கும் அப்போ அந்த சனிதசில் அவருக்கு நல்ல பலன்களே நடக்கவே நடக்காது ஆனால் இந்த அமைப்புக்கு மாற்று என்ன அங்கே மேஷத்திலேயோ பனிரெண்டாம் வீடான சிம்மத்திலேயோ இது அங்கே ஆக இந்த அமைப்பில் அங்கே மேஷத்திலேயோ பனிரெண்டாம் வீடான தனுசிலேயோ குரு இருந்து அவங்க அந்த அந்த சனியும் ராகவையும் பார்க்கும்போது அந்த பாபத்துவம் அங்கேயே விலகும் அதைத்தான் குரு பார்க்க கோடி நன்மை அப்படின்ற தோஷம் விலகுதுன்னு சொல்கிறோம் ஆக பாபத்துவம் சுபத்துவம் இவ இவ இதுங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அமைப்புகள் கிடைச்சாலே ரெண்டு ஏழு எட்டில் அந்த பாவகரங்கள் பாவத்துவமாக இருக்கதா சுபத்துவமாக இருக்கதா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எட்டில் செவ்வாசனி இருந்திருக்கும் இருபத்தஞ்சி வயசுலேயே கல்யாணம் ஆகிருக்கும் நல்லா குழந்தை பார்த்து நல்லா நல்ல இதாக தான் இருப்பாங்க அது குருவோட வீடாக இருக்கலாம் குருவின் பார்வையில் இருக்கலாம் சுக்கரன் அவர்களோட சேர்ந்திருக்கலாம் நேருக்கு நேராக இருந்து சுக்கரன் வந்து பார்க்கலாம் அதை விட மிக முக்கியமாக பௌர்ணமிக்கு மிக நெருங்கின இருக்கிற சந்திரன் பார்க்கலாம் இந்த அமைப்புகள் தான் சுபத்துவம் பாவத்துவம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து எந்த வகையில் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் உங்களுடைய ஜோதிட அனுபவத்தை வச்சு தான் ஜோதிடர்கள் எல்லோரும் ஜோதிடர்கள் இல்லையே ஜோதிடத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மேம்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் ஜோதிடர் நான் ஜோதிடர் நான் தான் இந்த பெரிய ஜோசியர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது வேற விஞ்ஞான ரீதியாக நான் எப்போதுமே விஞ்ஞான ரீதியாக பலன்களை சொல்லக்கூடிய எழுதக்கூடிய ஒரு ஜோதிடர் ஆக இந்த அமைப்புகள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாபத்துவம் சுபத்துவம்ன்றது எப்படிப்பட்ட அமைப்புகளில் வருது ஒளியின் ஒளியாக ஜோதிடத்தை நிறைய இடங்களில் நான் ஒளியாக விளக்கியிருக்கிறேன் அந்த ஒளியாக விளக்குறதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே சில பேர் கேட்பேன் நீங்கள் பிறக்கும்போது வானத்தில் சந்திரன் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் தேவரை சந்திரன் எடுக்க வேண்டாம் பௌர்ணமின்னு எடுக்க வேண்டாம் அமாவாசைன்னு எடுக்க வேண்டாம் அவர் வானத்தில் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டு அந்த கிரகங்களோடு அந்த சுப கிரகங்களோடு எவர் தொடர்பு கொள்கிறார் பாப கிரகங்களோடு எவர் தொடர்பு கொள்கிறார் என்பதை வைத்தே உறுதியாக எல்லா விஷயங்களையும் சொல்ல முடியும் அப்படின்றது தான் ஜோதிடம் அடுத்து சகட யோகம் பற்றி விளக்கம் அதில் அதெல்லாம் நிறைய நான் பேசியிருக்கிறேன் இதில் பா எழுதியிருக்கிறேன் அதை பாருங்கள் செல்வகுமார் செல்வகுமார் மானசீக குறைவே பாகை இணைவு பற்றி கட்டுரைகளை எதிர்பார்க்கிறேன் இதுதான் பாபத்துவ இது ஆமாம் மானசீக செல்வகுமார் செல்வகுமார் மானசீக குருவே பாகை இணைவு பற்றி கட்டுரைகளை நல்ல டிகிரி கொடிய டிகிரி எதிர்பார்க்கிறேன் திரும்ப திரும்ப படிப்பதாலும் வின் டிவி காலம் நேரம் போட்டு ஜாதகம் கம்பாரிசன் தங்கள் பதில்களில் அனுபவம் பெறுகிறோம் வெரி குட் நல்லது நல்லது பண்ணுறீங்க செய்யுங்க குரு ஐம்பது சதவீதம் பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பதை உணர்ந்து படிக்கிறேன் நாங்கள் மானசீக மாணவர் மன்ற அதிர்ஷ்டசாலிகள் குருவே நாங்கள் அதெல்லாம் சரி தங்களின் சாக்ரடிஸ் இந்து நன்றி ஐயா உங்களின் அனைத்து கற்றுகள் மற்றும் காரணிகளை பார்த்தல அதில் முக்கியமான ஒன்று யோகங்களை நம்ப வேண்டாம் என்று கூறியர்களே இருப்பீர்கள் சாக்ரடிஸ் எஸ் இந்து நன்றி ஐயா நான் உங்களின் அனைத்து கட்டுரைகள் மற்றும் காணொலி காணொலிகளை பார்த்துள்ளேன் அதில் முக்கியமான ஒன்று யோகங்களை நம்ப வேண்டாம் என்று கூறியுள்ளீர்கள் இருப்பினும் விண் தொலைக்காட்சி ஒன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசும்போது கருணாநிதி அவர்கள் ஜாதகத்தின் விளக்க கட்டுரையில் முதன்மையான யோகமாக சிவராஜ் யோகம் பற்றி கூறியுள்ள கூறியுள்ளீர்கள் அதில் எனது கேள்வி என்னவெனில் துலாம் லக்னத்திற்கு லக்னத்தில் உள்ள குருவும் ஏழுள்ள புதனோடு குரு சூரியனும் எவ்வாறு சிவா சிவராஜ் யோகத்தை செய்வார் இருவரும் ஆறு மற்றும் நீங்கள் கருணாநிதியும் நம்மளும் ஒன்றா வாய்ப்பே இல்லை யோகங்களை பற்றி நான் ராஜயோகங்களை பற்றி நான் பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் ராஜயோகர்களுக்கு நான் பேச மாட்டேன் நம்மெல்லாம் சாதாரணமான ஆளுங்க ராஜயோகம்ன்றதுல நீங்கள் டைவெர்ட் ஆகிடாதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் கலைஞருக்கு வந்து அந்த சிவராஜ் யோகம் இருக்கிறதுல காரணத்தினால இருபது வயதுலேருந்து அவர் அரசியலில் ஒரு தலைமை பதவியில் பதவியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு அரசியலில் கூறிய ஒரு நல்ல பதவியில் இருக்கிறார் இதே அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆருக்கும் மறைந்த முதல்வர் ஜெ தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கும் இன்னும் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கின்ற சில ராஜயோகர்களுக்கும் இருக்கும் நான் ராஜயோகங்களை நான் நம்ப மாட்டேன் நம்ப வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது நமக்கு தான் அவங்களுக்கு இல்லை ஏன் அந்த விஷயத்த நான் ராஜயோகங்களை நம்பாதீங்க ராஜயோகங்களை சொல்லாதீங்க எழுதாதீங்கன்னு சொல்றேன்னா ஜாதகம் எழுதி கொடுக்கும் போதே கீழே வந்து எழுதி கொடுத்துடுவார் நீசபங்க ராஜயோகம் பருவத ராஜயோகம் சிவராஜ் யோகம் அதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெருசா ஜோதிடர் எழுதி கொடுத்துடுவாரு உடனே ஒரு தரப்பினாரோ இல்லை சம்பந்தப்பட்டவரோ நான் இன்னைக்கு ராஜா ஆக போறேன் அன்னைக்கு நான் ராஜ
பத்து லட்சத்துல ஒருத்தந்தான் முழுமையான பங்கமற்ற ராஜயோகங்கள் இருக்கிறது வந்து முழுமையான ராஜயோகங்கள் கோடியில ஒரு ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் அமையும் அந்த முழுமையான ராஜயோகம் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது வேலை செய்யும் அது வந்து அப்போ பத்து லட்சம் லாட்ரி டிக்கெட் மாதிரி தாங்க ராஜயோகம் கோடியில ஒருத்த ஒரு கோடி பேர் லாட்ரி சீட்டு வாங்கினாலும் ஒருத்தருக்கு தான் லாட்ரி டிக்கெட்டோடைய முதல் பரிசு கிடைக்கிறது பாக்கி தொண்ணூத்தொம்பது லட்சத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் அந்த லாட்ரியோட முதல் பரிசை நம்பி ஏமாந்து போறவங்க தான் அதை போலத்தான் அதனால தான் நான் ராஜ்யவத்தை நம்பாதீங்க லாட்ரி டிக்கெட்டை ஒன்று கையில் வாங்கிட்டாலே ஒரு கோடி பேர் அடித்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு லாட்ரி டிக்கெட்டை ஒரு டிக்கெட்டை கொடுத்துட்டு ஒருத்தனுக்கு உனக்கு தான் முதல் பரிசுன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா அதே மாதிரி தான் நான் ராஜயோகத்தை சொல்கிறேன் ராஜயோகன்றது கலைஞருக்கு ராஜயோகம் தானே அவர் அவரை தானே காட்ட முடியும் கலைஞர் போல பத்து லட்சத்தில் ஒருவர்கள் கோடியில் ஒருவர்கள் பத்து கோடியில் ஒருவர்களை போன்றவர்களுக்கு மட்டுமே முழுமையான ராஜயோகம் நடக்கும் நம்மை போன்ற சாதாரணமானவர்களுக்கு அந்த ராஜயோகங்கள் வேலை செய்யாது ஏன்னா அந்த ராஜயோகங்கள் பங்கப்பட்டிருக்கும் இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு கேள்வியும் கேட்கறீங்க அது உங்க ஜாதகமா கூட இருக்கலாம் நீங்க கேட்கற கேள்வியில சிவராஜயோகம் அப்படின்னா நான் இந்த சிவராஜயோகத்துக்குலாம் நீங்க அந்த கேள்வியே கேட்க வேண்டாம் இந்த கேள்வி கேட்கறவர்கள் எல்லாருமே என் வெப்சைட்ல போய் என் பிளாக்ல போய் அதுல கட்டுரைகளை படிங்க அதுல சிவராஜயோகம் எழுதிருக்கிறேன்னா அதுல உங்களுடைய சந்தேகங்கள் அத்தனைக்கு முதல்ல படிக்க சோம்பலாகிறவர்கள் என்னிடம் கேள்வி கேட்க வராதீர்கள் ஜோதிடத்துல இப்படி எல்லாம் வராது தேடணும் அலையணும் உங்களுக்காவது இன்னைக்கு நெட் இருக்கு ஃபேஸ்புக் இருக்கு இருந்தால் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் நான் அலைஞ்சு முன்னாடி நான் அலைஞ்ச போது எனக்கு யார் ஃபேஸ்புக்கில் பேசுனாங்க எனக்கு யார் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படிலாம் சொல்லி கொடுக்கல தேடணும் தேடினால் தான் கிடைக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்க ஃபேஸ்புக்கில் கையில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு நான் சொன்னோடனே எனக்கு குருஜி பதில் கொடுத்துடணும் அல்லது இன்னொரு ஜோதிடர் பதில் கொடுத்துடணும் இன்பாக்ஸில் அது கேட்டவனே கொடுத்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க புத்தகத்துக்கு புத்தகத்துக்கு கீழேயே இதுவும் படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஜோதிடம்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஞானம் அப்ப அந்த ஞானம் வந்து உங்களுக்கு தேடினால் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் கேட்கின்ற சிவராஜ யோக கட்டையில கலைஞருடைய கட்டையில அதை பத்தின சில விளக்கங்கள்லாம் எழுதியிருக்கிறேன் சிவராஜ யோகம் அப்படின்னு இருந்தாலும் அது வந்து குருவும் சூரியனும் நல்ல வலிமையான ஒரு இடங்கள்ல அமையணும் குருவும் சூரியனும் நல்ல ஆதிபத்திய வலிமையோடு நல்ல கேந்திர குணங்கள் லக்னத்திற்கு கேந்திரங்களா ராசிக்கு கேந்திரங்களோ இருக்கிற ஒரு அமைப்புல நிச்சயமாக அந்த சிவராஜ யோகம் குருதசையிலையோ சூரிய திசையிலையோ வேலை செய்யத்தான் செய்யும் ஆதிபத்தியம் வலுவில்லாம போயிடுச்சுன்னா ஆறு எட்டு பனிரெண்டுகள்ல எந்த ஒரு யோகமும் ஆறு எட்டு பனிரெண்டுல வேலை செய்யாதுன்னு ஒரு நிறைய இடங்கள்ல எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு யோகத்தை பத்தி கேட்டாலே அல்லது மாலை மலர் கேள்விகள் புத்தகமாக வந்திருக்கு அந்த இதுல படிங்க அதுல யாருனா ராஜயோகன்னு கேட்டிருப்பாரு இதே இதே பலனு சொல்லியிருப்பேன் ஆகவே எந்த ஒரு யோகமாக இருந்தாலும் அந்த யோகம் ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களோடு மறையும் போது ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்க ஆதிபத்தியத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த பலனை செய்யாது அல்லது ஒரு பகுதியில் செஞ்சு ஒரு பகுதியில் செய்யாமடும் ஜோதிடம்ன்றதே நுணுக்கம் தான் போக போக இன்னொரு தகவல் கூட சொல்கிறேன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இதாக பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஐடியாக்கள்லாம் இருக்கு அப்போ வந்து கீழ்நிலையில இருந்தே நான் வந்து சில ஜோதிட விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கலாம் என்று இருக்கிறேன் நன்றி அதிக நேரம் இதாயிடுச்சு வணக்கம்